Azərbaycan elmini dünya arenasında az qala tək başına təmsil edən, elmi potensialı ilə ikinci dünya müharibəsində serini qalib çıxaranlardan biri, neft kimya sənasinin banisi, nəhayət iki dəfə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına prezident seçilən yeganə alim Akademik Yusif Məmməd Əliyev. Bir çox elmi ixtiralara imza atmış Yusif Məmməd Əliyev 1905-ci ildə Naxçıman Muxtar Respublikasının Ordubat rayonunda anadan olub. 1945-ci ildə Azərbaycan Siri Elmlər Akademiyasının akademiki seçilən alim müharibə zamanı kimya sənayesi sahəsində etdiyi kəşlərinə görə birbaşa elmlər doktoru profesor adını almış nadir şəxslərdəndir. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı düşmən qırıcılarını məhv edən təcrübəli təarəçi zabitlərlə bərabər bu uğuru üç kimyaçının ayağına yazırdılar ki, onlardan biri də həm yerlimiz Yusif Məmməd Əliyev idi. Yusif Məmməd Əliyev 1945-ci ildə Azərbaycan Siri Elmlər Akademiyasını yaradanlardan biri olub. O, Azərbaycanda neft kimyasının əsasını qoyub, yüksək oqtanlı benzin və molotov kokteylini ixtira edib. Benzolu propilenlə aktivləşdirmək yolu ilə izopropilen benzolun sintezi üsulunu işləyib hazırlayıb. Bu da ikinci dünya müharibəsi illərində aviasiyamızın yüksək oqtanlı yanacaqla təmin edilməsinə kömək edib. Tank əleyhinə qarışığın kəşfi. O vaxt müharibə dövründə, laf elə müharibədən sonra da çox az adam bilirdi ki, düşmən üçün həmin məhv edici kokteylin müəllifi Yusif Məmməd Əliyevdir. Deyilənə görə Azərbaycan Komünist Partisi Mərkəzi Komitənin birinci katibi Bağırov nümunənin yüksək effektliyinə şübhə ilə yanaşaraq, mayədən bir qədər buxaraya sıçradır. Bu zaman hündür alov qalxır, buxarının oda davamlı kərpicini əridir, metal boruları dağıdır. Bundan başqa, naftalan neftinin gizli müacəvi məziyyətlərini üzə çıxardır. 1950-ci ildə strateji raketlər üçün duru yanacaq yaradır. Faşist Almaniyası üzərində sirinin qələbəsini təmin edən amillər haqqında müharibədən sonraki illərdə belə danışırdılar. Müharibəni Mikulinin motorları, Yakovlevin təyarələri, Məmməd Əliyevin benzini hesabına udmaq mümkün oldu. Akademik dünya elminə daha bir misilsiz tövbəsi strateji raketlər üçün 1950-ci ildə yaratdığı duru yanacaq idi. Yerin ilk peyki, Qagarinin uçuşu, bütün bunlar Bakı nefti, Azərbaycan neft kimyası məktəbinin yaradçısı olan Yusuf Məmməd Əliyevin elimdə qəhrəmanlığı və onun həmfikirlərinin fədakar əməyi sayəsində baş tutub. Amma bütün bunlara baxmayaraq Yusuf Məmməd Əliyev 20-ci əsrdə alim üçün uğurun ən yüksək həddi olan Nobel mükafatına layiq ola bilmədi. O, əslində, mükafatın astanasında idi. Yalnız yenə elməni məkirliyi Azərbaycan elminin bəlkə də tarixi boyunca əldə edəcəyi ən böyük uğurun üstündən xərç çəkdi. 1954-cü il noyabr ayının 19-unda Yusuf Məmməd Əliyev digər bir böyük ixtirası ilə dünya elminə yeni tövbə verib. Onun icraat etdiyi bərk raket yanacağının kömək ilə sovet kosmik raketləri atmosferi yarıb, orbitə çıxa bilir və balistik raketlər quyulara indirilib, qərb istiqamətinə duşlanır. Dünyada ilk dəfə 1957-ci il oktyabr ayının 27-sində məhz sovet süni peki çəksizlik şəraitinə qalxıb. Alimin təşəbbüsü və şəxsi iştirakı ilə bir sıra məhsisə elm təhsil ocaqları, o cümlədən dərin neft və qaz yataqlarının işlənməsi institutu, genetika seleksi institutu, su problemləri institutu və s. institutlar yaradılıb. Azərbaycanda Astrofizika Rəsətxanasının təşkilində Yusif Məllim müstəsinə rol oynayıb. Onun şəxsi nüfuzu və zəhməti başına Avropada ən böyük teleskop bu rəsətxanaya Almaniyadan gətirilib. Yusif Məmməd Əliyevin 56 illik həyatı boyu bəlkə də bir əsrə bərabər əldə etdiyi naliyyətlər sonsuz və hüdudsuzdur. Yusif Məmməd Əliyev fenomeni nə qədər öyrənməyə çalışsaq da, o yenə də vaxtdan ucalıq ilə əl çatmaz qalacaqdır.